France Paris থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন অল ইউরোপ বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফয়সাল আহমেদ দীপ দীপ ফ্রান্সে লকডাউন শিথিলের পর এখন করোনা পরিস্থিতি কেমন দেখতে পাচ্ছেন এবং করোনা পরিস্থিতি এক লকডাউনের পর মোকাবেলা কি কি ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছে ফ্রান্স প্রশাসন দুঃখিত প্যারিস প্রশাসন জি ধন্যবাদ আপনাকে জানিয়ে রাখি যে প্যারিস কিন্তু 11 মে থেকে প্রথম দফায় লকডাউন শিথিল করেছিল তারপর কিন্তু 2 জুন থেকে অর্থাৎ গতকাল থেকে অর্থাৎ লকডাউন কিন্তু আরো শিথিল করা হয়েছে প্যারিসের যে সমস্ত এলাকাগুলোতে আগে ক্যাফে বা রেস্টুরা এগুলো বন্ধ ছিল সেগুলো কিন্তু এখন বলা হয় খুলে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ মানুষ কিন্তু কাজে ফিরতে শুরু করেছে এবং আমি যদি বলি যেটা আমি দেখেছি যেটা লক্ষ্য করেছি মানুষ কিন্তু এখন আর গড়ে বন্ধু দশায় নেই তারা কিন্তু এখন বের হচ্ছে গড় থেকে এবং মাস্ক ব্যবহার কিংবা সুরক্ষা ব্যবহারের কথা যদি বলি সেটা কিন্তু একদমই মানছেন না মানুষ কিন্তু খুব কম একদম মাস্ক পরে বের হচ্ছেন তবে মেট্রো কিংবা ট্রাম কিংবা বাস সেক্ষেত্রে কিন্তু ভিন্ন আপনাকে বলে রাখি আগেই প্যারিস প্রশাসন কিন্তু বলেছে যে যারা গণপরিবহনগুলো ব্যবহার করবে তারা বাধ্যতামূলকভাবে মাস্ক পরতে হবে এবং এখনো পর্যন্ত কিন্তু গণপরিবহনগুলোতে অ্যাডিস্টেশন চাওয়া হচ্ছে অর্থাৎ কেউ যদি বের হয় আপনার বাসা থেকে দ্বীপ করোনার বাইরে একটি প্রশ্ন করতে চাচ্ছি যে জর্জ ফ্লয়েডের হত্যার ঘটনায় বাঙালি উদ্দেশ্যিত এলাকা ফ্রান্সের পোর্ট দ্য ক্লিসে এবং পোর্ট দ্য মেরি দ্য ক্লিসে শহর কিন্তু হাজার হাজার মানুষ সমবেত হয়েছে এবং বিক্ষোভ রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল কিভাবে করোনা মোকাবিলাকালীন সময় এটি সম্ভব হয়েছে জি ধন্যবাদ আপনাকে আপনি আপনি জানেন যে পশ্চিমা বিশ্বগুলোতে একটা একটা বিষয় থাকে যে যখন কোথাও কোনো আন্দোলন শুরু হয় সেটা কিন্তু অন্য দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে দু হাজার সালে কিন্তু মালির একজন ফরাসি নাগরিক উনি ফ্রান্স পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন গ্রেপ্তার হওয়ার পর ওনাকে কিন্তু থানায় নিয়ে যাওয়ার পর উনি হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যুবরণ করেন দু হাজার তো তখনও কিন্তু এই বিষয়টাতে একটু ছোট্ট করে আন্দোলন হয়েছিল কিন্তু জর্জ ফ্লয়েডের এই আন্দোলনের বিষয়টা যখন সামনে এসেছে তখন কিন্তু এখানে প্যারিসে যারা আফ্রিকান বংশোদ্ভূত রয়েছেন তারা কিন্তু সেই আন্দোলনটাকে এখানে স্টার্ট করেছেন গতকাল উনি ওনারা দুপুর দুইটা থেকে ওখানে জড়ো হতে থাকেন পর্দুকলি ইসিতে কোর্টের সামনে এবং পাশাপাশি থানার সামনে সেটা কিন্তু জড়ো হতে হতে সেটা বিপুল সংখ্যক পরিমাণ মানুষের একটা সমাগম শুরু হয় সেখানে এবং সন্ধ্যা নটার দিকে স্থানীয় সময় নটার দিকে সেই সে জড়ো হওয়া মানুষগুলো কিন্তু সহিংস রূপ নেয় অর্থাৎ সেখানে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং পুলিশ কিন্তু পরবর্তীতে কেদানি গ্যাস ছড়ে এবং তাদেরকে ছত্রমঙ্গ করে যদিও আপনাকে জানিয়ে রাখি যে তিরিশ মে কিন্তু এখানে আরও একটি বিশাল সমাবেশ হয়েছিল প্যারিসে সেই বিষয়টি ছিল যারা এখানে যারা যাদের বৈধতা নেই কাজের সুযোগ নেই বৈধভাবে কাজ করার বা বৈধতা নেই বলা হয় তারা বৈধভাবে কাগজপত্র পাওয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি দেওয়া নিয়ে ওনারাও কিন্তু একটি সমাবেশ করেছিলেন বিশাল বড় সেখানেও কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষ জড়ো হয়েছিল যদিও বলা হয়েছে বাইশ জুন পর্যন্ত দশ জনের বেশি মানুষ জড়ো হতে পারবে না ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য কথা বলছেন ফ্রান্সের প্যারিস থেকে সরাসরি যুক্ত হয়েছিলেন অল ইউরোপ বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফয়সাল আহম